ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கு வணக்கம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சத்தமாக தாங்க பேசியிருக்கேன் மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து ஜூலை மாதத்துக்கான நம்ம தோட்டத்தை பார்த்துடலாங்க எல்லாமே வந்து செம்மையாக வளர்ந்துட்டே வருது போன டைம் உங்களுக்கு கீழே காமிக்கவே இல்லை இந்த டைம் காமிச்சிட்றேங்க அடுத்தடுத்து வீடியோ வரும் பாருங்கள் அப்புறமா நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த சேனல் மட்டும் இல்லைங்க நான் வந்து மினி சமையல் அப்புறமா கிட்ஸ் சமையல்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து அதுக்கான கிணறு அப்புறமா வீடு இதெல்லாம் வந்து நானே செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் வந்து அதில் இன்னும் நல்ல நல்ல வீடியோலாம் போடுவேங்க பாருங்கள் அப்புறமா இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் நமக்கு வந்து மூவாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வர போகிறாங்க உண்மையாகவே இது வந்து எனக்கு வந்து பெரிய விஷயந்தாங்க ஏன்னா வந்து இப்போல்லாம் நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று வந்து இப்போ கொரோனாங்கிறதுனால நிறைய பிரபலமானவங்களாம் யூடியூப் சேனல் நிறையா வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் டக்குன்னு ஒரே நாளில் வந்து பத்தாயிரம் இருபதாயிரம்லாம் வருவாங்க ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் மூவாயிரம் வரப்போகுது அதனால் எல்லாருக்குமே நன்றிங்க அப்புறமா நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் செய்கிறதா இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து சரின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக செய்யுங்க ஏன்னா நாங்கள் மாடி தோட்டம் போடும்போது நிறைய பேர் போடாதீங்க இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் போடுறீங்களாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பாருங்கள் இந்த கொரோனா டயத்தில் காய் எங்கேயுமே வாங்க போகல எல்லா காயும் நம்ம மாடியிலே வருது பழம் வருது கீரை டெய்லியும் ஒன்று வருது பூவும் வெளியிலேயே வாங்குறது இல்லைங்க பூ எல்லாமே வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்துலேருந்தே வருது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு வந்து கஷாயம் செய்கிறதுக்கு வெத்தலையிலேருந்து துளசியிலேருந்து எல்லாமே நம்ம மாடி தோட்டத்துலேயே இருக்குங்க அதனால் அதை வாங்குறது கூட நம்ம வெளியில் போகவே தேவையில்லைங்க நீங்களும் வந்து சின்னதாக ஒரு நாலஞ்சு கீரை போடுங்க ஒரு பழைய டப்பா இருந்ததுன்னா ஒரு நாலஞ்சு டப்பா எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா வந்து துளசி இந்த மாதிரிலாம் நட்டு வைங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுறது இது தான் நான் டெ திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் வாங்க நம்ம வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மனத்தக்காளிங்க பாலக்கீரை இது ரோஜா இது கீரைங்க புளிச்ச கீரை சீனி வரக்கா இது பாலக்கீரை இது வந்து சங்குப்பு நம்ம அப்படியே இந்த நெட்லேருந்து பார்த்துட்டே போகலாங்க இது கொய்யா மரம் கருவேப்பில இது வந்து ரோஜாங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து சுரக்கா நட்டுருக்கோம் இதுவும் ரோஜா கீரை ரோஜா தக்காளி பார்க்கவே அப்படியே ரொம்ப பச்சை பசியில் இருக்குங்க ஏன்னா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாக போட ஆரம்பித்தோம் இப்போ நிறைய போட்டுட்டோம் அப்புறமா ஸ்டாண்ட் எல்லாம் நிறைய வாங்கியிருக்கோம் இங்கே வந்து உரம் வந்து ஊற வச்சுருக்கோங்க இது வந்து அந்த கம்போஸ்ட் உரம் சொல்லுவாங்களாங்க அது வந்து வச்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு போடுறாங்க இன்னும் இது கடையில் நிறைய உரம் இருக்குங்க இயற்கை உரங்கள் தான் சீனி உரக்கா செவ்வாழை செவ்வாழைக்கு வந்து எப்படி இதை வந்து இது பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சிஸ்டரு நாங்கள் இன்னும் இதுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷலாக பண்ணலைங்க இந்த நம்மளோட இலத்தலை உரம்லாம் இதில் போட்டு காய வைப்போம் அப்புறமா எல்லாத்துக்கும் ஊற்றுற கடல புண்ணாக்கு மண்புழு உரம் வேப்ப முன்னாக்கு அது தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம் நான் என்னென்ன உரம் சொல்லியிருக்கணும் அதையெல்லாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வளருது 
ஸோ இப்போ நட்டவனே வந்து வேப்ப முன்னாக்கெலாம் போட முடியாது ஸோ கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு தான் போட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் என்னென்ன உரம் தேவையோ அந்த மாதிரி போடுங்க சீனி வரக்கா புதினா கீழே ஏதோ முளைக்குதுங்க எனக்கு என்னென்னு தெரியல இங்கேயும் போட்டிருக்கோம் இது வெங்காயம் இங்கேயும் கீரை போட்டிருக்கோம் இங்கே இருக்குங்க இதெல்லாம் இப்போ நம்ம புதுசாக போட்டது அப்புறமா இது வந்து சொரக்கா வெங்காயம் வெண்டக்காய் இங்கே வெங்காயம் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து ஏதோ செடி இருக்குங்க மணத்தக்காளி என்னன்னு தெரியல இங்கேயும் புதினான் பயங்கரமாக வந்துருச்சு பாருங்கள் சீனி வரக்கா செம்பருத்திங்க அப்புறமா இது ஃபுல்லாக கத்திரிக்காய் கீரைங்க இங்கே ஃபுல்லாக கீரை தான் இது இங்கே இது வந்து அவரக்காய் செடின்னு நினைக்கிறேன் இது கீரை இங்கேயும் கீரை இது பொன்னாங்கண்ணி கீரை நாம் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தாங்க அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு வந்தேன் கடையில் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு க்ரோ பேக் ஃபுல்லாக அந்த சைடு இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கீரை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பறித்து சமைக்கும்போது அந்த தண்டுலாம் இருக்குல்லங்க அதை வந்து நம்ம கீழே ஆப்பிள் செடியில் நட்டுட்டோங்க அது ஃபுல்லாக பயங்கரமாக வளர்ந்துருச்சு அந்த ஆப்பிள் செடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நட்டுருக்கோங்க ஒரு சில இது வெண்டக்காய் சீனிவரக்காய் கொய்யா பழங்க நான் அவங்ககிட்ட நிறைய கொய்யா காமிச்சிருந்துப்பேன் அதுவாக பழமானவனே உதிர்ந்துருச்சுங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு அண்ணாச்சி இது வந்து செகண்ட் டைம் நான் அங்கே நட்ட அண்ணாச்சிங்க இவ்வளோ பெருசாக வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் டைம் நட்ட அண்ணாச்சி இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அதையும் காமிக்கிறேன் செம்பருத்தி இங்கேயும் புதுசாக நட்டுக்கோங்க விதை இங்கே ஃபுல்லாக தக்காளி நிறைய பேர் போடுவாங்க பூச்செடிலாம் அவங்க வந்து ஒன்று ரெண்டு தான் வச்சுருப்பாங்க சும்மா ஆசைக்காக அது வந்து வளர்ந்தவனேலாம் ஃபோட்டோ போடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அதில் பூ பூத்தெல்லாம் ஃபோட்டோ போடுவாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கு அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது அதனால் மொத்தமாக காமிச்சிடுறது அவங்களுக்கு ரோஜா வெண்டக்காய் இந்த புதுனா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நட்டோங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாம் வேறெல்லாம் கொஞ்சம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பிடுங்கிட்டோம் ஆனால் திரும்ப அதில் உள்ள வேறு இருக்கலாங்க அதில் வளர்ந்தது அதுவாக இது சப்போட்டா நமக்கு புதுனா எப்படியும் வேஸ்ட் ஆகாதுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து சட்னி நிறையா அரைப்போம் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புதுனா டீ குடிச்சிக்கலாம் எல்லாம் புதினாவை காய வச்சு பல்படி அரைச்சிக்கலாங்க எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இங்கே கத்திரிக்காய் செடி கொத்தமல்லி செடி ரெண்டு இருக்குது கொரோனாவில் வந்து நாம் வந்து சும்மா ஒரு கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு கருவேப்பிலுக்கெலாம் நாம் வந்து முதல்லாம் அடிக்கடி போவோம் இப்படிலாம் வந்து வெளியிலே போக முடியாது அதனால் நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க தேவையானப்போ வந்து ஏறி ஏறி வந்து பறிச்சிக்கலாம் துளசி எல்லாமே வந்து வெங்காயம் இது ஃபுல்லாக வெண்டக்காய் அப்படியே எனக்கு எப்படி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் வந்து அப்படியே சுற்றி பார்க்க வந்து ஸோ ஃபுல்லாக பச்சை பசையில் தாங்க இருக்கு பாருங்கள் நடுவில் நடக்க மட்டும் இட விட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் இது தாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நட்டால் அண்ணாச்சி இது வளர நிறைய நாள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஆறு மாதமும் ஒரு வருஷமும் அதுக்கப்புறம் தான் காய் வரும்னு சொல்கிறாங்க பழம் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நட்டுருக்கோம் கீரை கீரை மிளகு செடி இதுவும் நிறைய நாள் ஆகும் வளரன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாலக்கீரை வெத்தலை வெத்தலை வந்து சூப்பராக வருதுங்க நமக்கு கட் பண்ணி வர விட்டுருக்கோம் முல்லைப்பூ தக்காளி
இது கீரைங்க இந்த பூசணி இந்த டைம் வருதான்னு பார்க்கலாங்க இல்லைனா திரும்பவும் தான் நம்ம நடணும் நாம் அன்றைக்கி போய் புதுசாக ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒரு பாதாம் மரம் அப்புறமா வந்து ரோஜா செடியெலாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எங்கேயும் போகலை அதனால் இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம போய் வாங்கிட்டு வரணும் மஞ்சள் இன்சுலின் செடி ஃபுல்லாக அம்மா வந்து கூட்டி கழுவி விட்டாங்க நல்லா க்ளீனாக இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த இலைலாம் உதுந்து அப்புறமா வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு க்ரோ பேக்கில் வந்து ஏதாவது ஒரு செடி வந்து காயெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ கீரெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி அதை கொட்டும்போது கொஞ்சம் மண்ணாகுதுங்க அப்புறமா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத் எதுக்க போகிறோன்னு தெரியலங்க இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்து வந்து இந்த கம்பி போட்டு நாங்கள் எதுக்காக போட்டு நாம் எதுக்காக போடுறோம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண அவசியமே இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றி கம்பி போட்டு இதை வேறு நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த க்ரீன் கிளாத் கெட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இது வந்து எதுக்காகனா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எதுக்காக நம்ம போடுறோன்னா நாம் வந்து மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கோம் அந்த இலைலாம் காஞ்சு கீழே விழும் அது வந்து பக்கத்து மாடிக்கு போகக்கூடாது அவங்க வீட்டுக்கு கீழேயும் போகக்கூடாது அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம போடுறது செகண்டு அதிகமாக வெயில் அடிக்கக்கூடாது அதிகமாக காற்றடிக்கக்கூடாது அப்படி காற்றடித்தாலும் அவங்க வீட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ நாம் வந்து யார் நமக்கு தொந்தரவு செஞ்சாலும் நாம் யாருக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அதனால தாங்க நாம் வந்து இந்த க்ரீன் கிளாத் போடுறோம் நாம் எப்போயுமே நல்லதே செஞ்சுட்டு போயிடுவோங்க இங்கே பாருங்களேன் சின்ன சின்ன டப்பாலெல்லாம் நம்ம நிறைய நட்டுருக்கோம் உங்கள் மணத்தக்காளி துளசி எலுமிச்சப்புள் செடி கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நிறையா நட்டுருக்கோம் நீங்களும் நட்டு பாருங்கள் சின்ன சின்ன வாட்ரு பாட்டில் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்புறமா பிறந்த அதை நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம்ங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள் அது வந்து முள்ளங்கி மஞ்சள் இங்கே அவரக்காய் நிறைய இருக்குது மொச்சக்காய் அவரக்காய் வெங்காயம் பூச்செடி இங்கேயும் மனத்தக்காளி இருக்குது ஒரு மனத்தக்காளி வச்சு நம்ம எவ்வளோ மனத்தக்காளி வளர்த்துட்டோம் பார்த்தீங்களா முருங்க மரம் இந்த முருங்கை மரத்தில் ஒரு காமெடி என்னென்னா நாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து செடி வந்து ஐம்பதாம் நூற்றம்பதாம் தெரியலங்க நம்ம வாங்கினோங்க அந்த செடி வந்து வளரவே இல்லை அந்த அண்ணா கிட்ட போய் சொன்னோம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்காங்க காரில் போய் தான் வாங்க முடியும் நாங்கள் வந்து அந்த சைடு கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த அண்ணா கிட்ட சொன்னோம் அவங்க வந்து வேற ஒரு முருங்கை மரம் சும்மா தந்தாங்க அது நட்டும் அது வந்து இவ்வளோ பெருசாக வந்துருச்சு நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கின அந்த மரம் வரவே இல்லைங்க ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தோம் வரவே இல்லை மிளகா தக்காளி தட்டாங்காய் பப்பாளி நிறைய மரம் வச்சு நமக்கு வரவே இல்லை இந்த ஒரு மரம் தான் விரு விரின்னு வளர்ந்துச்சு இன்னும் வளர்ந்துட்ருக்கு பார்க்கலாம் இப்படி வருதுன்னு இது ஃபுல்லாக மிளகாய் மிளகாய் நிறையா இருக்குது ஸோ மிளகாக்காகவும் நம்ம வெளியில் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மல்லிகைப்பூ கருவேப்பில் தூதுவலை கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் வருதான்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய் போட்டு நிறைய நாள் ஆச்சுங்க ஏழு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு மேலே ஆகும் இன்னும் வருந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வந்தக்கால கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மஞ்சளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உரம் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது கீரைங்க புளிச்ச கீரைன்னு சொல்லுவாங்க வெங்காயம் வெங்காயம் நிறையா நட்டுருக்கோம் அப்புறமா தக்காளி இருக்குது அப்படியே இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா மாதுளம்பழம் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம் முள்ளங்கி கீரை கரும்பு மாதுளம்பழம் நம்மளாம் நட்டது அதில் காய் வேறு போகுதுங்க அதாவது பழம் வேறு போகுது லெமன் 
வாழைமரம் தக்காளி சீத்தாமரம் இந்த சைட்னா நாம் வந்து இப்போ தான் இது மண் போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டும் கத்திரிக்காய் வெங்காயம் இது பாருங்கள் மணத்தக்காளி வெங்காயம் ஃபுல்லாக வெங்காயம் வெண்டக்காய் அதில் வந்து கொத்தமல்லி இங்கேயும் கொத்தமல்லி நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் கிட் பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இங்கே தேனியில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கொடுக்கலங்க இதெல்லாம் பூச்செடி எங்களுக்கு தேனியில் வந்து எந்த மா என்ன கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த விவசாய ஆஃபீஸில் போய் கேட்டப்போ எங்களுக்கு வந்து சும்மா பத்து ரூபா பாக்கெட்டாக என்னன்னு தெரியாது அதில் வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி அப்புறம் ஒரு கீரை ஒரு கருப்பு கலரில் குட்டி குட்டி விதையாக இருந்த அந்த கீரை அவ்வளோதான் ஒரு நாலஞ்சு பாக்கெட் கொடுத்தாங்க அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் துளசி நிலவேம்பு கேரட்டு விதைக்காக விட்டுருக்கோம் வெங்காயம் இது ஃபுல்லாக வெண்டக்காய் நான் கீழேயும் அடுத்த வீடியோ போட்டுருங்க காய்கறி கலை ஊற வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் துளசி நீங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நம்ம சின்ன டப்பாவில் தான் நட்டுருக்கோம் பாருங்கள் எலுமிச்சப்புல் வெங்காயம் கூட சின்ன டப்பாவில் இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வரும் ஆனால் சென்னை அந்த சைடெலாம் வந்து நிறையா வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்தே க்ரோ பேக் கொடுக்குறாங்க உரம் கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க நாங்களும் இங்கே போய் கேட்டோம் அப்படிலாம் இல்லை சும்மா அந்த விதை தான் ஒரு ஏழு எட்டு பாக்கெட்டு அது மட்டும் எழுபது ரூபா ஒன்று பத்து ரூபானே எழுபது ரூபா அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் நாம் வந்து எல்லாமே க்ரோ பேக் ஃபுல்லாமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணதாங்க சுற்றி கம்பி போட்டிருக்கோம் அந்த க்ரீன் கிளாத்து எல்லாமே வந்து நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணது இந்த கம்பி மட்டும் இங்கே வாங்கி நாம் போட்டது தேனியில் அப்புறம் நிறைய அந்த விதை எல்லாமே வந்து பார்த்து பார்த்து இங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் வாங்கினது தான் ஒன்றே ஒன்று ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணோம் அது நல்லா வரல அப்புறமா வந்து சின்ன சின்ன வாலி இந்த மாதிரியும் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பழைய இதில் வேற என்ன ஸ்டாண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்லைனில் தாங்க ஆர்டர் பண்ணோம் ஃபுல்லாக மர மரம் நம்ம வளர்க்குற எல்லா மரமும் எல்லாமே வந்து பூச்செடி எல்லாமே வந்து இங்கே தேனிலே வாங்கினது தாங்க சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் வாங்கினது அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய செடி வாங்கணும் சுற்றி இருக்க ஒரு ரெண்டு இடம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க புதுசாக அங்கேயும் போய் நம்ம வாங்கணுங்க ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து காமெடிக்காக கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு உண்மையாகவே தெரியாமல் கேட்குறீங்களான்னு எனக்கு தெரியலங்க செடிலாம் எப்படி நடுறதுன்னு கேட்குறீங்க செடி வந்து எப்படி நடுறது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரியலங்க அதான் ஒரு பூச்செடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து எப்படி நடுறதுன்னு கேட்டால் எப்படி அப்படின்னு எனக்கு சொல்லதில்ல நம்ம தரையிலனா சும்மா குழி தோண்டி நட வேண்டியதான் இல்லைன்னா நான் மண்கலை ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் க்ரோ பேக்னால் அந்த மாதிரி நட வேண்டியதான் அப்புறமா களைலாம் நிறையா இருக்குன்னா களை வந்து நாம் தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து தோட்டம் கிடையாது நாம் வந்து மருந்தடிக்கிறதுக்கு அதனால் அதில் ஃபுல்லாக வர்றது ஃபுல்லாக நாங்கள் கையில் எடுத்து விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கோம் அதே மாதிரி இவ்வளோ இது போட்டுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த எட்டு லிட்டர் இதில் அதனால் வந்து இதுக்கு ஒரு மோட்ரு இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து வாங்க போகிறோம் இப்போ இந்த டைமில் வெளியில் போகலைங்கிறதுனால வாங்கலை இந்த ஜண்டு பூ நாம் நட்டோலங்க பூத்துருச்சு அதே மாதிரி வந்து நான் திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் எது பண்ணாலும் அதை குறை சொல்ல ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கண்டுக்காமல் நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணுங்கள் ஏன்னா மாடி தோட்டம் போடும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க எதுக்கு தேவையில்லாமல் இதை போய் போட்டுட்டு போய் காய்கறி இங்கே தானே சந்தை இருக்குது வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் 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 நிறைய நிறைய நிறையா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தவங்களாம் சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு நாள் அவங்க வந்து போன வருஷம் மாடி தோட்டம் போட்டாங்க டே அவங்க போன வருஷம் தான் இந்த வீடியோ கட்டினாங்க அவங்க வந்து ஒன் இயர் போட்டாங்களோ ஃபுல்லாக 
அது என்னது மாடி ஃபுல்லாக ஏதோ ஒயிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இருக்கட்டுங்க எங்களுக்கு ஆனால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போட்டோம் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்காங்க இது ஒன்று எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்காங்க நாம் வந்து எது பண்ணாலும் அதை தடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குங்க அதனால் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நல்ல நம்ம நம்ம நல்ல விஷயம் தானே பண்ணுறோம் நாம் ஒன்றும் கெட்ட விஷயம் பண்ணலையா அதனால் வந்து கண்டிப்பாக தைரியமாக வந்து போடுங்க சொல்கிறவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க நமக்கு என்ன வந்தது நாம் வந்து செயலில் காமிக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்குமே செயலில் காமிக்க முடியாது நூற்றுல ஒரு ஐம்பது பேருக்கு செயலில் காமிக்கலாம் ஐம்பது பேருக்கு சொன்னால் தான் புரியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொரோனா டைம்னு இல்லை எல்லா டைம்லையும் இங்கே பாருங்கள் இப்போலாம் ரேன்ஸு தண்ணியில் தான் வந்து கீரை போட்டு வராங்க நமக்கு பாருங்களேன் எவ்வளோ ஆரோக்கியமான கீரை கிடைக்குதுன்னு இது சாப்பிட்டா தான் ஆரோக்கியம் இல்லை இது கண்டிப்பாக வந்து வாக்கிங் போகணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து ஃபுட்டும் வந்து நான் மாற்றணும் ஒயிட் ரைஸை விட நாங்களாம் வந்து சிறுதானியம் தான் சாப்பிட்றோம் இப்போல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வரோம் வெள்ளை சக்கரை சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குங்க என்ன நாங்களாக வீட்டில் தயார் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்களும் வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஆரோக்கியமாக மாறிட்டு வரோம் பல்படி நாங்களே வீட்டில் தயாரிச்சுப்போம் இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் நாமளே பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொரோனா டயத்தில் எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஸோ எல்லாருமே பண்ணிக்கலாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ஓகேங்க நான் வந்து ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மாடி தோட்டம் காமிச்சிட்டேன் அடுத்ததாக கீழே நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கே இல்லைன்னா வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா செடியும் காமிச்சிட்றேன் எல்லாமே வந்து சூப்பராக வளர்ந்துருச்சு அதை காமிச்சு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வெளியில் இருக்கிற செடி காமிக்க முடிஞ்சால் காமிக்கிறேன் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து காமிக்கிறேங்க நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறது ஓகேங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலும் மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குது மினி சமையல் கிட்ஸ் சமையல் அதையும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நன்றிங்க இன்னொரு வரைக்கும் நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி சரியாக காமிச்சிருக்கேன்னா தெரியல இன்னொரு டைமும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க கண்டிப்பாக நன்றிங்க